Hospital for their remarkable, uh, for their remarkable contribution and selfless service. May I humbly request our Chief Guest, Professor Dr. Malik Shah, Honorable Chief Minister, Government of Tripura, to felicitate Professor Dr. Chinmay Viswas, uh, who assumed office from 24 January 2011 to September uh, 30th, 2011. Professor Dr. Chinmay Vishwas. Dr. Uh, Shapan Kumar Jamakia uh, took charge on uh, 5th March 2012 to 8th May 2012. Dr. Bimolendra Shekhar Chaudhuri, uh, 8th May 2012 to 30th October 2014. Dr. Shushanta Kumar Singh, 30th October 2014 to uh, 29th December 2014. <laughs> Professor Dr. Ranjit Kumar Das, um, who assumed office on 14th November 2018 and served till uh, 25th May 2020. <laughs> Professor Dr. Devashi Shri, 25th May 2020 to 4th April 2021. Professor Dr. Shanjeev Kumar De Burma, 5th April 2021 to 10th July Shushanto Kumar Singh. Dr. Ranjit Kumar Das. Dr. Sanjeev Kumar De Burma.
Thank you, sir. We also had with us as former medical superintendent, Dr. Sukumar Devnath, who had assumed office from 2005 to 2006. Unfortunately, sir, is no longer with us today. We also had Dr. Devajyoti Kaur, Dr. Himadri Bhushan Das, Dr. Arun Ghosh, Dr. Partho Sharadi Chakraborty, Professor Dr. Shubhrata Bhitti. We regret due to certain unavoidable circumstances, they could not be here with us today to receive the honor. May I humbly request our chief guest of today's 63rd Foundation Day celebrations, Professor Dr. Mani Shah, Honorable Chief Minister, Government of Tripura, to share a few words marking today's celebrations and address the August gathering. Namaskar, Subho, Sokal, Jatana Kulumka Hanbai, Govinda Bondo Pant Hashpatale, Teshuti Tamu Putista, Divos, Mujapanaski, Potomba, Amidashuna, Abong. जे नवनिर्मित सुपार स्पेशलिटी ब्लक उद्बोधन हल आज के एवं तरह मध्य निली रिनोटेड पेडेट्रिक वार्ड एंड पी आई सी जेरेट्रिक वार्ड फिमेल मेडिसिन वार्ड टू इत्यादि अपन सामने एक आगे उद्बोधन हल से उपलक्षे ये मंचे उपस्थित आ त्रिपुरा सरकार माननीय चीफ सेक्रेटरि श्री जैकेशन महोदय उपस्थित हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रेसपेक्टेड सेक्रेटरि डर राठुर सन्दीप रेवजी उन्नी निज एक एम बी बी एस डक्टर बेसिकाली एखे उपस्थित आज डायरेक्टर हेल्थ सार्विस गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा डर सुप्रिय मल्लिक डीएमई एखे उपस्थित आज डायरेक्टर अफ मेडिकल एडुकेशन डर एच पी शर्मा ताड़ा इखने डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर प्रिभेंटिव मेडिसिन उपस्थित आज डर अंजन दास एवं डर संजीव कुमार देवर्मा भाइस प्रिन्सिपाल जे एम सी जिबीपी हस्पिटल एवं एने उपस्थित आज डर अनूप कुमार सहा प्रसिपाल जार सभापत आज के अनुष्ठान एवं मेडिकल सुपारिटेंट डर शंकर चक्रवर्ती मेडिकल सुपारिटेंडेंट खूब सुंदर एखे उन्नी मैं बक्तव्य रेखे संजीव बाबू डर संजीव देवर्मा भलो बक्तव्य रेखे एखे एवं सामने ये उपस्थित आज सिनियर फैकल्टी अनेक के चीनी बहुदिन धरे हमार रेसपेक्टेड सब सिनियर कलिग रिनाम मेडिकल प्रफेशनल डक्टर्स एवं स्टूडेंट एवं पिजिर जरा स्टूडेंटरा आज नार्सिंग स्टूडेंट स्टाफ एंड अदार अफिसियल एवं मीडिया बंदा सबा के आज के सूंदर दिन विशेषकर महालय पुण्यलग्ने सबा के हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जाना त्रिपुरा प्रथम जो स्टेट हस्पिटल से सबाई जान सर्वजन विदित सेटार भिक्टोरिया मेमोरियल हस्पिटल तो सबाई जाना एवं जो प्रथम जिबी हस्पिटल इखने शुरू होटीन सिक्सटी वन आज के दिन जार आज के फाउंडेशन डे पालन कर प्रस्ताव आसल सवार मध्य कम एक अवस्था हल अरे कथाय कौन जगह जिबी हस्पिटल है कि दूरे क्या जाशेंट जा खूब चिंता छो ये प्रातन डायरेक्टर महोदय नीचे सामने उपस्थित आज श्रद्धे डर विकास राय महोदय समस्त अनेक बस सार्जारि शुरू कर सब किसिया मेमोरियल हत का जो बोलें अपनी कथाय जाम हस्पिटल जब परवर्ती समय आई जी एम हस्पिटल तरह 
দেখা গেল যে না পেশেন্টের সংখ্যাও বাড়ছে লোক সংখ্যাও বাড়ছে ধীরে ধীরে এই জিবি হসপিটাল হল আমাদের বাড়ি ঘরেও বা কারোর আত্মীয় স্বজন বা যাদেরই যখন সমস্যা হতো আমরা জিবি হসপিটালে আসতাম একদম খোলা মেলা কোনো এই ধরনের এখন যে এরকম গেট দিয়ে যেতে হবে এরকম ছিল না যে কোনো জায়গা দিয়ে যে কোনোভাবে প্রবেশ করে যেত আর মানুষই মানুষের সমস্যা করে আগে যখন আমরা প্লেনে যেতাম প্লেনের ভিতরে অনেক সময় ঢুকে যেতাম এখন সিকিউরিটি কত কিছু এই জিবি হসপিটালে ওখানে ঢুকতে গেলে এমনিতে ঢুকা যায় না আমরাই আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করেছি হামলা হজ্যতি বা সিকিউরিটি বা ধরুন সেখানকার পরিবেশ রক্ষার কারণে হাইজিন মেনটেন করার জন্য ইনফেকশন যাতে না হয় তো সেইগুলো আস্তে আস্তে করে প্রয়োজনের স্বার্থে সেটা হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে যত ব্যবস্থাপনা বাড়ছে তত বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে লাইফ এখন জানালা দরজা এইসব খোলা যাবে না কারণ ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকবে তো অনেক জায়গায় মেডিসিনে এখানে যখন আসি এত দম বন্ধ করে অবস্থা থাকে মশারও উপদ্রব তখন তো এগুলো আমরা চিন্তাও করতাম না নর্মাল লাইফ ভাবতাম এটাই বুঝি নর্মাল লাইফ মশারি টাঙাতে হবে তো সবই চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এবং নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে যখন এই হসপিটাল হয় আমরা সবাই জানি গোবিন্দ বল্লভ পন্ত যিনি উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভারতরত্ন উনি পুষ্যমত উপাধি পেয়েছিলেন ওনার সন্তান কৃতি সন্তান কেসি পন্ত উনি তখন সেন্ট্রাল মিনিস্টারও ছিলেন এবং ওনার সময় কিন্তু আমি যতটুকু মনে আছে উনিও এই জিবি হসপিটাল করার সুবাদে ওনার কারণে কিন্তু আর্থিক যে বিষয় সেটা সেন্ট্রাল থেকে পাওয়ার সুবিধা হয়েছে আমি অত্যন্ত খুশি অনেকে মহারাজাদের সম্পর্কে রাজন্য মানিক্য ডাইনেস্টিকে অনেকে অনেক কথা বলে যে ত্রিপুরার জন্য অনেক কিছুই করেননি এখানে এখানে শঙ্করবাবু স্মরণ করিয়ে দিলেন আবার যে আমাদের লাস্ট এই ডাইনেস্টির যিনি মহারাজা ছিলেন কিরিট বিরিক্রম মানিক্য বাহাদুর উনি এখানে এই যে আজকে জিবি হসপিটাল হলো উনি এই জমিটা দান করেছিলেন ওনার সুসন্তান মহারাজা কি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন উনিও সেদিন বলছিলেন পেছনের দিকে ওনাদের এখনো জায়গা আছে তো এই বিষয়ে উনি আমার গোচরে এনেছেন এটাকে কি করা যায় না করা যায় তো আমি বলেছি ঠিক আছে আমি কথা বলবো চিফ সেক্রেটারি মহোদয়ের সাথে অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে কি অবস্থায় আছে তার স্ট্যাটাস কি এবং হয়তো বা সেই জায়গাটাও আমাদের উনি দিয়ে দেবেন দিলে আমাদের হয়তো বা ওনার সাথে কথা বলবো বা আমরা নিয়ে নেব নিলে আরও জায়গা আমাদের জায়গা অনেক বেশি প্রয়োজন সেই দিশায় আমরা কাজ করব মেডিকেল কলেজের আগে আমরাও আমি ওই হসপিটালে কাজ করে গেছি এখান থেকে অনেকেই কাজ করে গেছে এখানে আমার খুব ভালো লাগলো এতগুলো মেডিকেল সুপারিনটেন্ট যারা অনেকে এখানে উপস্থিত হয়নি তাদেরকে এখানে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো তো ভাবলাম যে আগামী বছর যখন এটাকে আবার এই দিনটা পালন করবে তো একজনই খালি মেডিকেল সুপারিনটেন্ট থাকবে এখানে সবাইকে তো দিয়ে দিল সেটা শঙ্করবাবুই থাকবে বাকি তো সবাইকে দিয়েই দিল তো বললাম যে তুমি একাই ওনাকে সম্বর্ধনা দেবে তো সভ্যতার সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের সাথে সাথে এই জিবি হসপিটাল এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রচুর সুখ্যাতি এবং প্রচুর নাম এই জিবি হসপিটালের বিশেষ করে সেভেন্টি ওয়ান ওয়ারের সময় এই জিবি হাসপাতালে যেভাবে বাংলাদেশে যারা যাদের রোগীরা এখানে এসছেন যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এখানে যারা সিনিয়র ডাক্তারদের নাম এখানে নেওয়া হয়েছে তাদের যে পরিশ্রম ওই সব রোগীদের জন্য করেছেন সেটা কিন্তু এখনো বাংলাদেশের সবাই স্মরণ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও এ খবরটা জানেন এবং সেই জন্য ত্রিপুরাকে আলাদা চোখে দেখেন ত্রিপুরা এমনিতে তো আছেই বাংলাদেশের যখন স্বাধীন হয় তো ত্রিপুরার দাম অনস্বীকার্য সেটা ওনারা স্বীকার করেন কিন্তু তার মধ্যেও যে ডাক্তারদের সুবিধা হলো যে মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে এবং সেটা হলো জিবি পন্থ হসপিটালে যারা তৎকালীন সময় ডাক্তার এবং এখন যারা মোটামুটি 
ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছরের যারা তখন জুনিয়র মানে ইয়াং ডক্টর ছিল তারা আমাদের এই হসপিটাল এখন মেডিকেল কলেজ হয়েছে আমাদের মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে আমাদের যতটুকু ধারণা এরকম ছিল যে মেডিকেল কলেজ এরকমই হয় বুঝি ভাঙা আতল থাকবে একটা টেবিল থাকবে একটা কোনো রকমে তার উপরে একটা ব্যান্ডেজের কাপড় টাপড় দিয়ে একটা টেবিল ক্লথের মতো বানানো এবং এতেই আমরা খুশি থাকতাম কিন্তু আমাদের চোখ মানে খুলে গেল যখন এখানে কর্পোরেট সেক্টরের মেডিকেল কলেজ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে যখন জিনেট যারা আসলো তখন আমরা ওখানে পোস্টিং ছিল তো সেখানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে কর্পোরেট সেক্টরে যে সেখানেও এটা মানে কর্পোরেট সেক্টরের যে চিন্তা ভাবনা যে মানুষকে শুধু মানে চিকিৎসা পরিষেবা না দেওয়া সাথে সাথে মানে অ্যাকসেপ্টেবল যাতে হয় এখন আমরা সমস্ত কর্পোরেট সেক্টর হসপিটালগুলোতে আমরা যাই কিন্তু বর্তমানে আমরা যখন দেখি জিবি হাসপাতালে কোনো অংশে কর্পোরেট সেক্টর থেকে কোনো অংশে কম নয় আমাদের জিবি হাসপাতালে এত সুন্দর পরিচয় এক একটা ডিপার্টমেন্ট এত সুন্দর হয়েছে বারবার আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলেছি আমি নিজেও স্বাস্থ্য দপ্তর এখন মন্ত্রী তো এটা একটা আলাদা একটা আমার মানে সুবিধে যে যেভাবে হোক জীবিকে সাজাতে হবে যে এখানে সাতটা সুপার স্পেশালিটি এখন আজকে ওপেন হয়ে গেল ওপিডি আগেই ছিল তো কোনোদিন তো কথায় কথায় আমরা খালি বাইরেই রেফার করে দিতাম এখন সেই সুবিধা নেই আমরা ত্রিপুরা সরকার এখন চেষ্টা করছি যে স্বাস্থ্য দপ্তর বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিষেবা আমাদের কাছে প্রায়োরিটি সেক্টর এবং আপনারা দেখেছেন যে এবার বাজেটও আমরা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা আপনারা সবাই জানেন যে কত বড় একটা প্রকল্প ওনার শুধু ভারতবর্ষে না পৃথিবীর মধ্যেও অনেক সময় চিন্তা করেন যে এইভাবে কি করে একটা প্রকল্প উনি হাতে নিয়েছেন পাঁচ লক্ষ টাকা করে প্রতিটা ফ্যামিলি জন্য প্রতি বছর যে ইন্স্যুরেন্স এর মধ্যে আবার সবাই যারা মেম্বার আছেন তাদেরকে সে কার্ডও দেওয়ার যে প্রসেস উনি করেছেন তাতে করে ত্রিপুরাতে আমাদের প্রায় বারো লক্ষের উপরে আমরা কার্ড বিতরণ করেছি কিন্তু তার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে কারা কারা পাবে গরিব লোকদের জন্য করা হয়েছে সেটা কিন্তু এইবার আমাদের বাজেটে আমরা দেখলাম ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যারা লেফট আউট যারা আছে এখানে যারা আছেন সবাই কিন্তু এই বিমার আওতায় চলে আসবেন এবং সেটা আমরা রেখেছি ফিফটি নাইন করুন প্রতি বছর এই বাজেট আমরা এই বছর আমরা রেখেছি সামনের বছরও চলবে এতে করে আমরা সবাই কিন্তু কাবারে যাব তার নাম দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা আমি আদিকে আদিক যে বলেছি যে তাড়াতাড়ি করে তার কার্ড তো সেই প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার যা পদ্ধতি আছে সেইভাবে যেন তাড়াতাড়ি করে এটা আপনারা জানেন যে আইজিএম হাসপাতালে এর মধ্যে আমাদের ডেন্টাল কলেজ আমরা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ আমরা শুরু করেছি মাত্র চার পাঁচ মাসের মধ্যে সেটা আমরা করতে পেরেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নিজে এসে সেটাকে উদ্বোধন করেছেন এবং এই বছর থেকে পঞ্চাশ সিটের শুরু হয়ে গেছে সেখানে তাছাড়া আমাদের নার্সিং কলেজ এই আইজিএম চত্বরে হয়ে গেছে বিএসসি নার্সিং সমস্ত জায়গায় আমরা চাইছি যে টিএমসিও ভালোভাবে চলছে আমি এখানে এসে আমি যখন প্রথমে ঢুকলাম আমি ডেকে ঢুকে এখানে জিজ্ঞেস করলাম যে টোটাল এর আসন সংখ্যা কত এই হলে হলো ইট হান্ড্রেড ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ টিএমসির মধ্যে গেলে এই আষ্টশো যদি সিট থাকতো পুরো মানে মানে পূর্ণতার সাথে দেখা যেত এখানে আমি তো সেই তুলনা এখানে দেখি না আমি আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয়ের সাথে কথা বললাম বলে ইতনা পয়সা আমি খরচা করতে হ্যাঁ উসকে বাদ ভি ক্যা ক্যা করতে লতে তো আমরা তো চাই সব এখানে যারা অর্গানাইজার করেন তারা কিন্তু প্রায় এসো দেখি যে সেই মানে যে মিউজিক সেই মিউজিকটা কিন্তু একটা মিসিং আউট আরো মানুষ এটার মধ্যে আসা উচিত যারা এই হসপিটালের সাথে জড়িত মেডিকেল কলেজের সাথে জড়িত এটা ফাউন্ডেশন ডে আমার বার্থডে অফ দিস হসপিটাল সেই হসপিটালে আমি নিজেই যদি আমি যদি কারোর বাড়িতে বার্থডেতে যাই আর গিয়ে দেখি এখানে এক দুজন বসে আছে তাহলে তো কিরকম লাগবে 
তো আমি আশা করেছিলাম যে এখানে মানে সেইভাবে এখানে প্রথমবার করেছে হয়তো বা ত্রুটি ফুটি থাকবে কিন্তু আগামী দিন যাতে যারা এত বছর সমস্ত ত্রিপুরার যে সব গ্যাসটা এখানে এসছে তো এখানে একটু মিসিং আমার মনে হয় কারণ আমরা শেয়ার করতে চাই আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের পাস্ট এবং বর্তমান সব শেয়ার করতে চাই সবার মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে চাই আমাদের সরকার চাইছে আমরা কি করছি এই হোক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কি করছি আবার বাজেটে আমরা একশোটা যে সাব সেন্টারের জন্য সে বাজেট আমরা এখানে রেখেছি সাব সেন্টার এক হান্ড্রেড সাব সেন্টার খুলবে আমরা অলরেডি চারটে জায়গায় ট্রমা সেন্টার আমরা খুলেছি তো যারা এখানে নেই ওরা কি করে জানবে সাউথে একটা আমরা করেছি শান্তির বাজারে একটা গুমতি জেলাতে করেছি একটা আপনার আমবাসাতে আমরা করেছি সেটা ধলাই ডিস্ট্রিক্টে এবং ধর্মনগর আমরা করব একটা কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার আমরা আমবাসাতে করেছি তো এইগুলো তো এখানে বললে মনে হবে যে কিছু সংখ্যক লোককে বললাম ওনারা তো জানলো না জানতে হবে আমরা কি করছি না না করছি এগুলো তো সবাই জানা দরকার নিউজ পেপারে তো ঠিক আছে উঠবে হয়তো বা কিন্তু এগুলো থাকলে বলতেও ভালো লাগে আর যারা থাকে শুনতেও ভালো লাগবে কেউ ভাবিনি যে ত্রিপুরাতে ডেন্টাল কলেজ হবে মেডিকেল কলেজ তো আমরা চিন্তাই করতে পারি না আমরা তখন কিন্তু রাস্তা ঘাটে একদম আলাদা একটা ফিলিং ছিল মেডিকেল কলেজ হবে মেডিকেল কলেজ হবে তো দু দুটো মেডিকেল কলেজ দু হাজার পাঁচে এখানে মেডিকেল কলেজ হলো আর টিএমসি দু হাজার ছয় এক বছর পিছিয়ে হলো যদিও দু হাজার পাঁচে ট্রাই করেছে তো ইতিহাস যতক্ষণ ধরে আমরা না জানব তো সামনের দিকে আমরা কি করে এগো এখানে রিসার্চ ওয়ার্কও হয় এখন জিবি হসপিটালে যখন শুনি মাইক্রোবায়োলজিতে রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে আইসিএমআর এর মাধ্যমে সমস্ত ফান্ড পাচ্ছে অনেকের মধ্যে মানে ইনভলভ হচ্ছে অনেক ডাক্তারবাবুরও এর মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে প্যাথোলজিতে হচ্ছে সমস্ত জায়গায় তো এগুলো তো জানার দরকার এবং আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগে যখন জিবি হাসপাতাল একটা আস্থার জায়গা সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ এখন কথায় কোথায় আইএলএস এ চলে যায় কিন্তু পরবর্তী সময় যে দেখা যায় বা অনেক যে নার্সিং হোমে অনেকে যায় কিন্তু আস্থার জায়গাটা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জিবি হাসপাতাল মানে মনে হলো এখানে গেলেই আমি শেষ পর্যন্ত যা হবে সেখানে এরকম একটা বিশ্বাস সমস্ত মানুষের হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে প্রতি বৃহস্পতিবার এখন সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কি কি কাজ করে সেগুলো সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানান দেবে সেটা খুব প্রয়োজন কারণ নিজে আমরা কি করছি সেটা যদি আমরা ভাবি ওই আমি দিল্লিতে অনেক সময় আমাকে বলে আমি বললাম যে আপনি জানেন না এরকম আমরা তো এই কাজ করছি বলে কেসে পাতা লাগে জঙ্গল মে ময়ূর না চা কোন দেখা তো নিজের ঢোল নিজে পিটাতেও হবে তো এইগুলো অনেক শেখার আছে তো আমি যেটা বলছিলাম এখন তো আমরা পার্টি ফার্টি করি আগে তো ডাক্তারি করতাম পার্টি ফার্টি করে কিভাবে মানে সমস্ত লোককে এখানে আনা তারও কিন্তু একটা স্টাইল আছে জানি আমরা বন্দোবস্ত আছে আগের থেকে প্রিপারেটরি মিটিং এবং সবাইকে বলা যে তোমার দায়িত্ব এটা তোমার দায়িত্ব আগে ছিল এগুলো কিন্তু আমাদের আবার ওই গণতন্ত্রের বুকের বাতাস হয়ে গেছে অনেকে আমরা এটা চাই না আমরা এভাবে জোর করে আনা কিন্তু আমাদের কথাগুলো তো শুনতে হবে এনে এখানে আসলাম ফি ট্যাকেটে চলে গেলাম এটা লাভের লাভ কি হবে আমরা কি করছি ত্রিপুরার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এগুলো সবার জানা দরকার সংক্রামক রোগের জন্য আমরা প্রায় ফিফটি থ্রি করোড়ের একটা বাজেট আমরা রেখেছি এবার ইনফেকশাস ডিজিজের জন্য আমরা এবারের বাজেটে তাছাড়া শুধু তাই নয় আমরা সবাই জানি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরার ঘোরার আমরা ডাক দিয়েছি কালকেও রাত্রে বারোটার সময় আমি এক কালী পুজোয় গেছিলাম দেখলাম কালীবাড়ির বাড়ির কালীবাড়ির সামনে তো ঠিক আছে এখানে হতে পারে লোকজন ভিড় আছে কালী পুজো দেখতে এর থেকে আমার মনে হয় দুই মেলা আগে দেখলাম প্রচুর সংখ্যক ছেলে বসে আছে সন্দেহ হয়েছে রাত্রে সাড়ে বারোটা বারোটার সময় যদি ওখানে ইয়াং শুনি খালি যে সমস্ত বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এখন নেশা এমন ভাবে যুক্ত হয়েছে আমি কালকে কিন্তু সেই চিত্রটা আমি দেখে এসেছি 
এদের জন্য কি করতে হবে দে আর দ্য ভিকটিমস এর জন্য আমরা আটটা ডিস্ট্রিক্টে আগে শুধু নরসিংগড়ে ছিল কিন্তু আমরা আটটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা নেশামুক্ত কেন্দ্র আমরা করছি এখানে পঞ্চাশ বেডের হসপিটালে তার জন্য বাজেট আমরা করেছি এই সরকার চেষ্টা করছে আর যেহেতু আমি আপনাদের সাথে জড়িত তো আপনারা জানেন যে আমি সবসময় এটা প্রায়োরিটি হিসেবে আমি দেখব এবং রেফার কেস কিন্তু অনেক কমে গেছে এখন বলতে গেলে অনেক আগে কথায় কথায় বাইরে চলে যেত সেটা কিন্তু হচ্ছে না এখন অনেক কমে আসছে একটা হেভিট হয়ে গেছে অনেকে কোন একটা রোগ হলেই প্রথমে চলে যায় আমার বুধবারে আমার এখানে আছে প্রায় সব অনেক লোক আসে প্রতি বুধবারে যদি আমি আগরতলায় থাকি এবং দেখা যায় বেশিরভাগ লোকেরই খালি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এবং ক্যান্সারের সবচেয়ে সমস্যা অথচ আমার সাথে আমার ডাক্তারবাবুরা থাকেন ক্যান্সার হসপিটালে যিনি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন শঙ্করবাবু থাকেন আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট হয় বলে অলরেডি কেউ চলে এসছে পয়সা লাগবে টাকা লাগবে তো কেন বলেছে তুমি এখানে যাওয়ার জন্য এখানে তো এই চিকিৎসা আছে এক তো জানকারে নেই আর বিশ্বাসটাও নেই আমাদের এখানে এমন একটা সময় ছিল যে ডক্টর রথিন দত্ত উনি ছিলেন সার্জেন কিন্তু ডক্টর রথিন দত্ত যদি একবার দেখে দেন তাহলে মেডিসিনের যে সমস্যা সেটা ঠিক হয়ে যায় মানে এইরকম অবস্থা ছিল ইফ আই এম নট রং মানে বিশ্বাসের কথা বলছি এরকম এত একটা বিশ্বাস মানুষের ছিল ডক্টর এইচ এস রায় চৌধুরী একবার দেখে দিয়েছেন বিশাল ব্যাপার তো এই বিশ্বাসটা ধীরে ধীরে দেখছি হারিয়ে যাচ্ছে এখন মানুষের মতে সেই বিশ্বাসটা আমাদের অর্জন করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আগে আমরা শুনতাম মুখার্জি চ্যাটার্জি বাসু এইসবই তো ছিল এখন গোয়েঙ্কা বিভিন্ন নাম এদের নাম শুনি এখন আগে ত্রিপুরার থেকে যখন রেফার হতো মানে গভর্নমেন্ট যে ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি খরচ কিন্তু গভর্নমেন্ট হসপিটালে যখন বলতো যে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে গেছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আর বিশাল ব্যাপার ক্যালকাটা মেডি আরজিকর মেডিকেল কলেজে গেছে বিশাল ব্যাপার আস্তে আস্তে দেখা গেল না পিজি হসপিটালে গেছে যতক্ষণ ধরে পিজি হসপিটালে রেফার না হয় নিশ্চয়ই তার চিকিৎসা ভালো হবে না এখন পিজি হসপিটাল থেকে চলে গেছে কোথায় গেল অ্যাপোলো ক্লিনিক্যাল বিভিন্ন যেসব এখন প্রাইভেট সেক্টর গুলো আছে ওখানে না গেলে ট্রিটমেন্টই হয় না তো এই যে অবস্থাটা প্যারালাল চলো কোনো অসুবিধা নাই আমাদের মেডিকেল কলেজ থেকে স্টুডেন্ট পাশ করে পিজি পাশ করে বা সুপার স্পেশালিটিতে পাশ করে সেই প্রাইভেট সেক্টরে যাচ্ছে শিক্ষাটা কোথ থেকে পেল গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আর ওখানে গিয়ে বিরাট নাম করছে তো এই যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের এই পুরনো হারিয়ে যাওয়া এই হারানো স্মৃতিটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাদেরকে স্মরণ করে যে নামগুলো আমি বললাম এবং আমাদের ক্যাপাবিলিটির কিন্তু বা ক্যাপাসিটির কোনো অভাব নেই আমাদের ডাক্তারদের সেটা বোঝা যায় যখন আমরা সেমিনার হয় সায়েন্টিফিক সেশন হয় কোনো অংশে আমাদের ডাক্তারদের বা আমাদের স্বাস্থ্য যারা মানে প্যারামেডিক্স হোক যারাই এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত কোনো অংশে কম নয় এবং সেটা আমরা দেখে দিয়েছি ত্রিপুরাতে যখন কোভিডে আমরা আক্রান্ত হয়েছি আপনারা কিন্তু সবাই মিলে আমরা সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রী যে ডাকে সেই জনতা কারফিউ থেকে শুরু করে একদিকে প্রিভেনশন আর একদিকে ভ্যাকসিনেশন দুটোই আমরা কিন্তু সাফল্যের সাথে আমরা অর্জন করছি এবং ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্সে ভ্যাকসিনেশনে ত্রিপুরা প্রথম স্থান পেয়েছে এবং দেশ ভক্তির যে ভাবনা সেটা কিন্তু যে সময় আমাদের থাকার দরকার যারা ইয়াং জেনারেশন এখানে আছে তখন কিন্তু আমাদের থাকে না আমাদের এইগুলো আছে আমাদের যেমন এই বয়সে এসছে এখন দেশভক্তির ভাবনা লাভ নাই যখন যে বয়সের দরকার আরো বেশি আসা এর জন্যই হার ঘাট তেলেঙ্গা প্রধানমন্ত্রীজি যখন বলল যে আমাদের প্রতি ঘরে এবং প্রতিজন আমাদের ফ্ল্যাগ ওয়েস্টিং করতাম আমরা আগেও করেছি কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু দেশাত্মক বোধের ভাবনা আমাদের নেই ছিল না পয়সা দিয়ে কিনতে হবে আমাদের প্রায় এইট পয়েন্ট ফাইভ আমাদের হাউস হোল্ড সারা ত্রিপুরাতে যে ফ্ল্যাগ ডিফারেন্ট সাইজের আমরা বানিয়েছিলাম 
भावना चिंता से ना आस क्या मन बस खाली क्या नर्माल जो डिटी से प्रोग्रामे जो तो जाना अपने सामने की कथा रखल तब एखे आसार पर एज इफ आई एम एट होम यम एक फिलिंग आपनारा सब समय धरे रखबे ये सरकार अन्य सरकार ना सब समय मन रखें हमार सरकार सब एकदम हंड्रेड पार्सेंट हो जाए तेईस बचर धरे डाक्त प्रमोशन है प्रमोशन दिए तेईस बचर पर एमो आले मे मा बाबा एक ही ग्रेडे चाकी कर प्रमोशन दिए ग्रेडेशन कर विभिन्न ग्रेडे सार्विस रूल के अमेंडमेंट कर डाक्त संख्या बेड़े गो चाकी हो देव विभिन्न जगह समस्या मानुष्ट कथा बार्ता चाल चलन रुगी तो साफारिंग पीपुल तरह सुंदर भाव कथा बोल एवं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जेटा से निश्चय तैर कर सबा के नमस्कार जय हिंद थैंक यू सर फर यंड वर्ड मे आई नाइ रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार शाह प्रिंसिपल एच एम सी एंड जी विपी हॉस्पिटल टू डेलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस
রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি মানেই সিস্টার গুঁড়া মশলা সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচিখানি মাস্টার্ড ওয়েল সিস্টার আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব